ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടാണ് അപ്പോൾ മുറുക്കായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമല്ല സിമ്പിളാണ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് ചേരുവ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് ചോറും അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ എള്ളോ ചെറിയ ജീരകോ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇടയിലായിട്ട് കടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതും ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം ചെയ്യാൻ വന്നത് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഈ അരക്കപ്പ് ചോറുണ്ടല്ലോ അത് മൊത്തത്തിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പും സെയിം അളവ് തന്നെ രണ്ടും എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് ചോറാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒരു കപ്പ് അരി അരിപ്പൊടി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി അരിപ്പൊടി നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു അരഭാഗം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കരയ്ക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കി അരഭാഗം കൂടി ഇട്ട് കരയ്ക്കാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ കേട്ടോ അത് അരച്ച് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അരച്ചെടുക്കല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ കറക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ബോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോറും അരിപ്പൊടി മൊത്തത്തിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ മിക്സിൽ നിന്ന് ഇട്ട് ഒരു ബോളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള എള്ളോ നിങ്ങൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എള്ളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനൊരു മഞ്ഞ കളറാട്ടോ അത് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ മുറുക്കൊരു മഞ്ഞ കളറിലാണേ അപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാം നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതായിട്ട് കഴിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ മതിയാവും ഒരു ടീസ്പൂണോളം മതിയാവും നിങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ചെടുക്കാം അത് കഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ബോളിൽ ഇട്ടാണ് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂൽപ്പൊട്ടിൻ്റെ അച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ച ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കുറേ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേ അച്ചുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ സ്റ്റാറായി വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഈ അച്ചിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇരിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിൽ അപ്പോൾ ഇനി മാവിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പകുതി പകുതി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അതിന് മൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തൊട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളാണ് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പീച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചെടുക്കുക സിമ്മിലിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മുകളിലേക്കായിട്ട് പൊന്തിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പീച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ തൊട്ടി പിടിക്കണ പേടിയാണ് പേടിക്കണ്ട ഇത് മുറിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇത് താഴെ തന്നെ വേറിട്ടോളും അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് വേറിട്ടോളും പിന്നെ കുറഞ്ഞ് വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്യുക കേട്ടോ അതൊക്കെ നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ
ഇത് നന്നായി മുരിഞ്ഞു വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം കോരി മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ മറ്റേത് വട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കില്ല സാധാ മുറുക്കിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇത് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ മാവുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഇതിലേറെ എളുപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയത് മറ്റേതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറ്റേ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എത്രത്തോളം വട്ടത്തിൽ വേണോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് കണ്ടോ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് സാധാ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ബാക്കി മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തത് മറ്റേതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ബാക്കി വന്ന മാവും കൂടി ഞാൻ അച്ചിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് മുറിച്ച് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി ഈസിയായി തോന്നിയത് ഇതാ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തത് മറ്റേതാകുമ്പോൾ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ അതിന് എടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഇടണം ഇതിലേറെയൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നേരിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഏതാ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളാണ് നല്ല മുറുക്കിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിനും നമ്മൾ അരി മുറുക്കെ കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനും ചോറ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റിനൊരു കമ്മിയില്ല കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അതേ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ അത് മൊത്തത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ബാക്കി വന്നത് ഇതുപോലെയും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാള ഇതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരാം നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം താങ്ക് ഫോർ വാച്